అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇన్ఫో సుందర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో త్రీ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి మూడు మూడు యూనివర్సిటీ నుంచి పీజీ మాస్టర్ డిగ్రీ అండ్ పిహెచ్డి అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాను పీజీ అండ్ పిహెచ్డి ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ ఐఐటి హైదరాబాద్ ఇందులో హైదరాబాద్ లోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఐఐటి హెచ్ అంటాం పీజీ పిహెచ్డి ప్రోగ్రాంలలో ప్రవేశానికి దరఖాస్తులు కోరుతుంది పీజీలో ఎంఏ ఎంటెక్ ఆన్లైన్ ఎంటెక్ ఎం డిజైన్ ఎంటెక్ ఎం డిజైన్ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ వ్యవధి రెండేళ్లు నాలుగు సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి ఎంటెక్ ఇన్ డేటా సైన్స్ ఎంటీఎస్ అంటాం దాన్ని ఆ ప్రోగ్రామ్ వ్యవధి మూడు నుంచి ఐదేళ్ల వరకు ఉంటుంది ఈ కోర్సులో ముప్పై ఐదు సీట్లు ఉన్నాయి పిహెచ్డి వ్యవధి ఐదేళ్లు ఫెలోషిప్ సౌకర్యం ఉంది ప్రోగ్రాంలకు నిర్దేశించిన మేరకు గేట్ సీడ్ వ్యాలిడ్ స్కోర్ లేదా అకాడమిక్ ప్రతిభ ఆధారంగా అభ్యర్థులకి షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు వీరికి రాత పరీక్ష ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి మెరిట్ ప్రకారంగా ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు హైదరాబాద్ ఐఐటిలో పీజీ పిహెచ్డి గురించి ఈ వివరాలు ఇందులో మరి స్పెషలైజేషన్స్ పీజీలో ఏమున్నాయి పిహెచ్డిలో ఏమున్నాయి చూద్దాం ఎంటెక్ వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ బయోటెక్నాలజీ కెమికల్ కెమికల్ సివిల్ క్లైమేట్ చేంజ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్ సైన్స్ అండ్ మెట్రలజికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ అండ్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించినటువంటి పీజీ కోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఎంటెక్ స్పెషలైజేషన్ వచ్చేసి అడిటింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎనర్జీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ వేస్ట్ రిసోర్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్పెన్స్ సిస్టమ్ సెన్సర్ సిస్టమ్ మెడికల్ డివైస్ ఇన్ఫో ఇన్నోవేషన్ నెట్వర్క్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ పాలిమర్స్ అండ్ బయోసిస్టమ్ ఇంజనీరింగ్ స్మార్ట్ మొబిలి మొబైల్ మొబిలిటీ మెడికల్ ఫిజిక్స్ మరి ఆన్లైన్ ఎంటెక్ సంబంధించిన స్పెషలైజేషన్స్ వచ్చేసి కాంపిటీషనల్ మెకానిక్స్ కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ పవర్ సిస్టమ్స్ మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ విఎల్ఎస్ఐ ఇండస్ట్రియల్ మెటలర్జీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కంప్యూటేషనల్ మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ టెక్నాలజీ ఎంఏ స్పెషలైజేషన్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ స్టడీస్ హెల్త్ అండ్ జెండర్ అండ్ సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి పీజీ అడ్మిషన్ కోసం ఉంది ది పీజీ అడ్మిషన్ లో అడ్మిషన్ కావడానికి ఎంఏ ప్రోగ్రామ్ కనీసం యాభై ఐదు శాతం మార్కులతో ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తయి ఉండాలి ఎండి ఎం డిజైన్ ప్రోగ్రామ్ నకు ఇంటర్ తర్వాత కనీసం యాభై ఐదు శాతం మార్కులతో ఇంజనీరింగ్ ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ విభాగాల్లో నాలుగేళ్ల డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి సీడ్ సీడ్ వ్యాలిడ్ కోర్సు తప్పనిసరి ప్రొఫెషనల్ డిప్లొమా ఇన్ డిజైన్ సిఈపిటి బిఎస్ బిఎఫ్ బిఎఫ్ఏ అభ్యర్థులు అర్హులై పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత తర్వాత ఐదేళ్ల జిడి ఆర్ట్ ప్రోగ్రామ్ పూర్తి చేసిన వాళ్ళు పీజీ ఆర్ట్స్ సైన్స్ అండ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ ఉత్తీర్ణతో పాటు ప్రొఫెషనల్ అనుభవం ఉన్నవారు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు ఎంటెక్ ప్రోగ్రాంలకు సంబంధించి సంబంధిత విభాగంలో కనీసం అరవై శాతం మార్కులతో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ బిఫార్మసి బిఎస్సి ఉత్తర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఉండాలి ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ అప్లైడ్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మెటీరియల్ సైన్స్ ఎంసీఏ అభ్యర్థులు అర్హులై గేట్ వ్యాలిడ్ స్కోర్ ఉండాలి ఎంటెక్ ఇన్ డేటా సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ నకు డెబై డెబై శాతం మార్కులతో పిఈ పిటెక్ సిఎస్ ఈఈ ఐటి ఈసిఈ ఎంసిఏ ఎంఈ ఎంటెక్ ఎంఎస్సి ఎంఎస్సి సిఎస్ఐటి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి అండ్ సిఎఫ్టిఐ సంస్థల నుంచి తొమ్మిది కన్నా ఎక్కువ పీజీ సిజి సిఏ నిట్ ఐఐటి ట్రిపుల్ ఐటి సంస్థల నుంచి ఎనిమిది కన్నా ఎక్కువ సిజి సిఏ సిఏ తో పాటు బిఈ బిటెక్ ఎంఎస్సి పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు గేట్ స్కోర్ నుంచి మినహా ఎంపీ ఇస్తారు వీరు పీజీ పిహెచ్డి ప్రోగ్రాంలకు నేరుగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫీ వచ్చేసి జనరల్ ఓబిసి అభ్యర్థులకు ఐదు వందల రూపాయలు మహిళలు దివ్యాంగులు ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకి మూడు వందల రూపాయలు దీని లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఏప్రిల్ మూడో తారీఖు వెబ్సైట్ వివరాలు ఐఐటి హెచ్ డాట్ ఏసి డాట్ ఇన్ అలాగే పిహెచ్డికి సంబంధించిన వివరాలు కూడా ఏ స్పెషలైజేషన్ లో పిహెచ్డి ఉంది అనేది చూద్దాం 
specialization artificial intelligence biomedical engineering biotechnology chemical engineering chemistry civil engineering civil engineering climate change computer science and engineering design electrical engineering and liberal arts metal metal science and metallurgical engineering mathematics mechanical and aerospace engineering physics entrepreneurship and management ki sambandhinchinaatvanti courses lo phd admission notification aithe undi enchukunna vibhagam anusarinchi sambandhita specialization tho me mtech ms md ms uh, mts pass ayi undali mca msc sambandhita master degree poorthi chesina varu kuda apply chesukochu mbbs bds be btech kapedulu apply chesukochu design vibhaganiki m design ఎం ఆర్క్ ఎంపిల్ ఎం ఎంఎఫ్ఏ ఎంఏ ఎంఎస్సి నీట్ నుంచి పీజీ డిప్లొమా ఇన్ డిజైన్ పూర్తి చేసిన చేసి ఉండాలి గేట్ సీడ్ ఎంఎస్ఆర్ సిఎస్ఆర్ఐ నెట్ జేఆర్ఎఫ్ యూజిసి నెట్ జేఆర్ఎఫ్ డిబిటి జేఆర్ఎఫ్ అండ్ ఐసిఎంఆర్ జేఆర్ఎఫ్ అండ్ డిఎస్టి ఇన్స్పైర్ పరీక్షలలో అర్హత పొందిన వారికి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సంస్థలు లెబోరేటరీలో పనిచేసే వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది కాబట్టి పిహెచ్డికి సంబంధించిన ఐఐటి హైదరాబాద్ లో పిహెచ్డి నోటిఫికేషన్ ను అవసరమైన వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోండి అండ్ రెండోది వచ్చేసి పీజీ అండ్ పిహెచ్డి ఫ్రమ్ ఐఐటి తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి నోటిఫికేషన్ గురించి ఈ రెండో దాంట్లో చూద్దాం రెండో పార్ట్ లో పీజీ ప్రోగ్రాంలలో ప్రవేశం పొందిన వారికి ఎస్టిటిఏ కింద నెలకు పన్నెండు వం పన్నెండు వేల నాలుగు వందలు ఫెలోషిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎంఏ ఎంటెక్ చేసే వాళ్ళకి అండ్ సివిల్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ రిసోర్స్ ఇంజనీరింగ్ బయోటెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ విఎల్ఎస్ఐ ఆర్ఎఫ్ అండ్ మైక్రోవేవ్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ అండ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సంబంధించినటువంటి మాస్టర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వ్యవధి రెండు సంవత్సరాలు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగాల్లో ఎన్ని స్పెషలైజేషన్ లకైనా విడివిడిగా అప్లై చేసుకోవచ్చు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి సంబంధిత సబ్జెక్ట్ లో బిఇ బిటెక్ పాస్ అయి ఉండాలి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి ఎంఎస్సి ఎంఎస్ ఎంసీఏ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతం చివరి సంవత్సరం పరీక్షల్లో సన్నద్ధమవుతూ జూలై నాటికి ఫలితాలు విడుదలయ్యే వారు కూడా అర్హులే గేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ అర్హత పొంది ఉండాలి ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్ లో కనీసం రెండు సెమిస్టర్స్ పూర్తి చేసిన వారు పిహెచ్డికి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు వీటిలో ఎనిమిది సిజిపిఏ తప్పనిసరి ఉండాలి ఎంపీపీ మాస్టర్ ఇన్ పబ్లిక్ పాలసీ ప్రోగ్రాం వ్యవధి రెండేళ్లు ఇందులో నాలుగు సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి కోర్ కోర్సులు స్పెషలైజేషన్ సంబంధించిన ఎం ఎంక్లి ఎలక్టివ్ కోర్సులు పూర్తి చేసి ఉండాలి స్పెషలైజేషన్ సైన్స్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సస్టైనబిలిటీ డేటా సైన్స్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అర్హత వచ్చేసి సైన్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సస్టైనబిలిటీ స్పెషలైజేషన్ ఏదైనా డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఉండాలి డేటా సైన్స్ కి బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి బీటెక్ సివిల్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఉండాలి డిగ్రీ స్థాయిలో కనీసం ముప్పై యాభై ఐదు శాతం మార్కులు తప్పనిసరి గేట్ వ్యాలిడ్ స్కోర్ ఉండాలి లేని పక్షంలో సంస్థ నిర్వహించే రాత పరీక్షకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది ఎంపిక వచ్చేసి గేట్ వ్యాలిడ్ స్కోర్ లేకపోతే రాత పరీక్ష స్కోర్ ఆధారంగా షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థులకి ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తారు వాళ్లకు అర్హతలను ప్రకటిస్తారు మే తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు వరకు రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు తర్వాత జూన్ ఒకటి నుంచి నాలుగు వరకు ఇంటర్వ్యూలు ఉంటాయి జూన్ ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై మధ్యన ఎంపిక అభ్యర్థులు షార్ట్ లిస్ట్ విడుదల చేస్తారు తర్వాత ఎంఎస్ ఎంఎస్ రీసెర్చ్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం రీసెర్చ్ విభాగాలు వచ్చేసి మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ అండ్ సివిల్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధిత విభాగాల్లో ఎంఎస్ ఉంది ఎంఎస్ రీసెర్చ్ మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ రీసెర్చ్ జనరల్ గా ఫారెన్ కి వెళ్ళి చేస్తుంటారు ఇక్కడ కూడా ఐఐటి తిరుపతిలో కూడా ఎంఎస్ చేసుకోవచ్చు సంబంధిత ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో బిఇ బిటెక్ ఏఎంఐఈ ఎంఎస్సి ఎంసీఏ ఉత్తీర్ణతో పాటు గేట్ వ్యాలిడ్ స్కోర్ ఉండాలి 
విభాగాలు వచ్చేసి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ హ్యుమానిటీస్ అండ్ సోషల్ సైన్స్ సంబంధించిన విభాగాల్లో అయితే ఉన్నాయి ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ విభాగాలకు సంబంధిత స్పెషలైజేషన్ తో ఎంఈ ఎంటెక్ ఎంఎస్సి రీసెర్చ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ బిఎస్ ప్లస్ ఎంఎస్ ఎంఎస్సి స్పోర్ట్స్ ఎంట్రీ ఎస్పెషలీ జామ్ స్కోర్ ఎంట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ మాస్టర్ డిగ్రీ ట్యూఎల్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారు అర్హులు ఎంఎస్సి ఇంజనీరింగ్ ఉత్తర్తో పాటు గేట్ వ్యాలిడ్ స్కోరు లేదా యూజీసీ నెట్ సిఎస్ఐఆర్ నెట్ అండ్ ఆల్సో ఎన్బిహెచ్ హెచ్ఎం ఇన్స్పైర్ జస్ట్ అర్హత ఉన్న వారు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు హ్యుమానిటీస్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ విభాగానికి సంబంధించిన మాస్టర్ డిగ్రీతో పాటు గేట్ వ్యాలిడ్ స్కోరు యూజీసీ నెట్ సిఎస్ఐఆర్ నెట్ ఇన్స్పైర్ అర్హత ఉండాలి ఎంఎస్ రీసెర్చ్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రాంలకి సెలక్షన్ కమిటీ నిర్ణయం మేరకు అడ్మిషన్ టెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు అంటే పిహెచ్డి చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎంఎస్ రీసెర్చ్ ప్రీ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఎంట్రన్స్ లో ఉన్న స్కోర్ ని బేస్ చేసుకుని సీట్ అలాట్ చేస్తారు మే పంతొమ్మిది నుంచి ముప్పై ఒకటి వరకు అడ్మిషన్ ప్రక్రియ నిర్వహిస్తారు దీని అప్లికేషన్ వచ్చేసి జనరల్ జనరల్ అండ్ ఓబీసీ అభ్యర్థులు ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మహిళలు దివ్యాంగులు ఎంఎస్సి ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు రెండు వందల రూపాయలు అప్లై చే అప్లికేషన్ ఫీ అనేది ఉంటుంది దీని లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఏప్రిల్ ఎయిటీన్త్ దీని వెబ్సైట్ వివరాలు ట్రిపుల్ ఐటి సారీ డబుల్ ఐటిటిపి డాట్ ఎస్సి డాట్ ఇన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి దీని వెబ్సైట్ వివరాలు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది అది క్లిక్ చేసి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు తర్వాత మూ మూడోది ఇది పిహెచ్డికి సంబంధించినటువంటి ఈ సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం పిహెచ్డికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ వచ్చేసి ఎంఎస్ మాస్టర్ డిగ్రీకి సంబంధించినటువంటి వివరాలు సో ఇక్కడ మీరు ఎంఎస్ అప్లై చేసుకోవడానికి తర్వాత అలాగే పిహెచ్డి అప్లై చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ హాఫ్ ఎంఎస్ సెకండ్ హాఫ్ పిహెచ్డికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు అయితే ఉన్నాయి మూడోది వచ్చేసి మూడవ యూనివర్సిటీ ఎంఎస్ అండ్ పిహెచ్డి from regional center for biotechnology rcb and town that is in faridabad faridabad lo undi rcb faridabad lo ms phd course lo praveshalu faridabad lo regional center for biotechnology 2022 samvatsaraniki sambandhinchi ms phd course lo praveshalaku darkhastu korutundi program vyavadu chesi 5 nunchi 7 samvatsaralu untundi kanisam 60 shatam marklato science engineering medicine medicine విభాగాల్లో బ్యాచులర్ డిగ్రీ పూర్తి అయ్యి ఉండాలి చివరి ఏడాది చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎంపిక విధానం గ్రాడ్యుయేట్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ బయోటెక్నాలజీ గ్యాట్ బి పరీక్షలో ప్రతిపాదారంగా అభ్యర్థుల్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థుల్ని ఇంటర్వ్యూకి ఎంపిక చేస్తారు ఇంటర్వ్యూలో ప్రతిభ ఆధారంగా ఎంఎస్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ కి ఎంపిక చేస్తారు ఫెలోషిప్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ పే చేస్తారు దరఖాస్తు విధానం ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఏప్రిల్ ఆరో తారీఖు దీని వెబ్సైట్ వివరాలు ఎస్టిటిపిఎస్ కోలన్ డబుల్ స్లాష్ ఆర్సిబి డాట్ ఆర్ఈఎస్ డాట్ ఇన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి ఈ వెబ్సైట్ వివరాలు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో బ్లూ కలర్ లో వీడియో కింద ఉంటుంది అది చూసి మీరు అప్లై చేసుకునే చేసుకుని మీకు కావాల్సిన కోర్సు ఎంఎస్ కానీ పిహెచ్డి పిహెచ్డి కోర్స్ కానీ అప్లై చేసుకోవాలి చేసుకుని మీ యొక్క డిజైర్ రీసెర్చ్ పరిశోధన చేయాలనే డిజైర్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటారని from any one of these three universities one is iit hyderabad and iit tirupati and the third one is i told uh, regional center for biotechnology rcp faridabad and keep sharing this video chaala mandi kavasaramaina valaki share cheyandi and also like cheyandi and subscribe cheyandi meer sub already subscribe cheyakapothe subscribe cheyandi chaala mandi share chestarani aashisthu keep watching my channel infosundar youtube channel Thank you one and all for watching this video.